வணக்கம் நம்ம உடலுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான மினரல்ஸில் கால்சியம் ஒன்று கால்சியம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் போன்ஸ் அண்ட் டீத் இது மட்டும் இல்லாமல் பாடிக்கு தேவையான பல மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்லேயும் கால்சியம் முக்கிய பங்கு வகிக்குது கால்சியமை பொறுத்த வரைக்கும் பாடியில் அதிகமானாலோ குறைவானாலோ சில நோய் நிலைகளை நமக்கு உண்டாக்கும் எந்தெந்த நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்னி டிசார்டர்ஸ் இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை ஹைப்போ தைராய்டிசம் இல்லை ஹைப்பர் தைராய்டிசம் மால் நியூட்ரிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சத்து குறைபாடு இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் கால்சியம் அதிகரிக்கவோ குறையவோ வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம பிளட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால்சியம் இருக்கும் மீதி தொண்ணூத்தி கால்சியம் நம்ம போன்ல தான் சேமிக்கப்படுது பிளட்ல இருக்கக்கூடிய கால்சியம் லெவல் அதிகரிக்குதா குறைதான்றத நம்ம லேப் டெஸ்ட் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ரொட்டீன் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேசிக் மெட்டபாலிக் பேனல் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லா மினரல்ஸோட கால்சியமத்தோடைய லெவலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கால்சியம் லெவல் உடம்புல அதிகரிக்கும் போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் ஏற்படும் அதாவது இந்த கண்டிஷனுக்கு ஹைப்பர் கலிமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கால்சியம் லெவல் உடம்புல அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நாசியா வாமிட்டிங் அதாவது ஒரு சிலருக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது மலச்சிக்கல் ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சிலர் இயல்பாக இருப்பாங்க பட் மெமரி லாஸ் அதாவது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றதே மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கும்போது இது எல்லாமே ஏற்படும் அதே போல் உடலில் கால்சியம் லெவல் குறையும் போது கால்சியம் பிளட்டில் லோ லெவலாக இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா நாக்கு உதடு உள்ளங்கை உள்ளங்காலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மருத்து போகிற மாதிரியான ஒரு சென்சேஷன் ஏற்படும் மசில் கிராம்ஸ் அதாவது தசைகளில் பிடிப்புகள் ஏற்படும் ஈஸியாக நடக்கவோ வாக் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு நிலை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஹார்ட் பீட்டு அது வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனுக்கு மெயினாக கால்சியம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கால்சியம் லெவல் குறையும் போது ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் இருதயம் சார்ந்த சில நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததாக எந்தெந்த நோய் நிலைகளில் கால்சியம் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் பேரா தைராய்டிசம் பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமான செக்ரீஷன் இருக்கும் பொழுது கால்சியம் லெவல் பிளட்டில் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா பேக்கர்ஸ் டிசீஸ் இதில் போனோட வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் எளிதில் நொறுங்கக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்கும் போன் வந்து அதோட டென்சிட்டி குறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் பேக்கர்ஸ் டிசீன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம கால்சியம் இல்லை நம்ம உடம்புல கம்மியாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அதை கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணணும் ஒரு சிலர் அதை கண்டினியூஸாக எடுக்கும்பொழுது பிளட்டில் கால்சியமோட லெவல் அதிகமாகும் இதுக்கு என்ன ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் பிளட்டில் கால்சியம் கம்மியாக இருக்குது கால்சியம் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுங்க அடுத்ததாக <laughs> அடுத்ததாக கால்சியம் லெவல் எந்தெந்த டிசீஸில் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைப்போ பேரா தைராய்டிசம் பேரா தைராய்டு கிளான்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் கம்மியாக சுரக்கும் பொழுதும் கால்சியம் லெவல் உடலில் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் கணையம் பேன்கிரியாஸில் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்தாலோ விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி இருக்கும்போதோ கிட்னி டிசீஸ் ஏதாவது இருக்கும்போதோ உடலில் கால்சியம் லெவல் மிகவும் குறைந்து காணப்படும் பிளட்டில் எவ்வளோ கால்சியம் இருக்குன்றதை நம்ம பிளட் டெஸ்ட் மூலிமா தெரிஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி போனில் எவ்வளோ கால்சியம் இருக்குது போன் டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்ரே அதாவது போன் டென்சிட்டி ஸ்கேன் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் கால்சியம் நம்ம உடம்புல அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கும் அதனுடைய பணிகளை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கும் முக்கியமான ஒரு விட்டமின் தான் காரணமாக இருக்குது அதுதான் விட்டமின் டி விட்டமின் டி பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் விட்டமின் டி நமக்கு சன்லைட் மூலிமா தான் மேஜராக நமக்கு கிடைக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மூலிமா சில ஃபுட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மூலிமாவும் நம்ம விட்டமின் டியை நம்ம உடலில் தக்க வச்சுக்கலாம் விட்டமின் டியோட முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கால்சியமோட அப்சார்ப்ஷன் அதாவது இன்டெஸ்டைனில் குடல்களில் நம்ம கால்சியம் அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு விட்டமின் டி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடலில் கால்சியம் அப்சார்ப் ஆகும் அதனால தான் சொல்கிறாங்க நிறைய நீங்கள் பால் பாக்கெட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து விட்டமின் டி நிறைந்தது சத்து நிறைந்தது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கான ரீசன் விட்டமின் டி இருந்தால் மட்டும்தான் கால்சியம் நம்ம உடம்பில் அப்சார்ப் ஆகும் விட்டமின் டி குறைவாக இருப்பவங்களுக்கு சில சிம்டம்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் சப்ரஸ் ஆகும்
சான்சஸ் இருக்கு பேக் பெயின் மற்றும் மூட்டு வலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் விட்டமின் டி குறைவா இருப்பவங்களுக்கு ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு கால்சியம் சத்து மிகவும் அவசியம் ஒவ்வொரு மந்த் அவங்க பீரியட்ஸ் ஆகும் பொழுதும் டியூரிங் டெலிவரி டைம் அதாவது பிரசவத்தின் போதும் பாலூட்டும் சமயத்திலும் கால்சியம் வந்து அவங்க உடம்புல இருந்து அதிகமாக வெளியேற்றப்படும் ஆண்களை காட்டிலும் பெண்கள் கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் அதாவது கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது பால் சோயா பால் சீஸ் தயிர் இந்த மாதிரி பால் சார்ந்த உணவுகளில் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது கடல் சார்ந்த உணவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் ஃபிஷ் அதில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் கடல் சிப்பி மத்தி மீன் இதுலேயுமே விட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது மேலும் பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் அத்திப்பழம் ஆரஞ்ச் இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லேயுமே கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது மற்றும் காராமணி எல் இந்த மாதிரி சீரியல்ஸ் அதாவது தானிய வகைகள்லேயும் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம எவ்வளவுதான் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மூலியமா கால்சியம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நேச்சுரலான சோர்ஸ் அதாவது விட்டமின் டி க்கு இயற்கையான ஒரு முறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரிய ஒளி தான் ஒரு நாளைக்கு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிடமாவது நம்ம சூரிய ஒளியில நம்ம உடல் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகுறது ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க வெளியில போகும்போது நீங்க ஒரு கிளாத்தால நீங்க கவர் பண்ணிட்டு போவீங்க கண்டிப்பா இனிமே அப்படி செய்யாதீங்க விட்டமின் டி உங்களுக்கு உடல்ல தேவை நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா சன்லைட்ல பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிடம் கண்டிப்பா நீங்க இருக்கணும் Thank you.